یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلا میں خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحا الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح, وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم أنا بين سكه دي جي ما تمسي نهي كهتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے تو مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق میں نے الوحیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا 
میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وہی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنوع کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں لاقول الکم ہندی خزائن اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں ولا عالم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے ولا عقول الکم انی ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اطب اللہ مایوحا علیہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وہی کی جا رہی ہے قل حل یستوی لاما اخول بصیر کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے افلا تفکرون تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے وہ انظر بہی اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے آپ کا کام انظار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وما نور صلی المرسلین اللہ مبشرین پہلے آ چکا ہے وہ ہی اللہ یا حاد القرآن لے ان ذرا کم بہی و مم بالخ یہاں پھر آیا وہ انظر بہل نظیر یا خاف ہونا یو شروع الارب بہن خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باس بادل موت کے منکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھوڑانے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے بنظر بہل نظیر یا خافون یوشر الا رب ہندو نہیں ولی ولا شفیع ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالتوں کو رفع کر لے ان غلط فہمیوں کو رفع کر لے لال لہم یا تخون شاید کہ ان میں تقوا پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کہ خوف پیدا ہو جائے ولا تطر دل نظیر یدون رب ہوں بل غدات ولاشی یوری دون ہو اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہیں اس کی رضا کے جویا ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ اب ہماری شایہ نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ باتیں ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے کہ یہ آپ کے گر جو جمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شایہ نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مراجات کرتے ہیں تصویر و تعمیر کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روئے انور کے طالب ہیں وہ اس کے رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے میشری نفس و تغا مردات اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں ماں علیہ کا بن حساب ہی بن شے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے مما امن حساب ایک علیہ من شعی اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کے اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فتح روزا ہوں تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فتقون امن ظالمی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وہ قزال کا فتح نہ بعض ہوں بعض اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹکارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وہ قزال کا فتح نہ بعض ہوں بے بعض اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لے یقولو تاکہ وہ کہیں احاول آئے من اللہ علیہ میں بہ لینا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چودراٹے ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں 
یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی رجل من القلیت عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودھری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفرسی میں گزرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے بعض اللہ سمہ بعض اللہ لے یقول من اللہ علیہ میں نے علیہ صلی اللہ بعالم ابھی شاکرین تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقع تھا اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عالم ہے سو یہ جلو رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کا اس کی صلاحیت ہے جیسے تالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جب کہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لم یو تصاط امن المال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستا یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے کل نظین یو منون اب آیاتنا اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غربا اور فقرا کے لیے ویزا جا کل نظین یو منون اب آیاتنا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فقل سلام علیکم تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو ایک خوشخبری دیا کیجئے کتب رب کو مالا نفس رحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے انہ من عامل ابن کم سور بے جہالتن کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر ناواقفیت سے جہالت میں سم تاب امبا دہی پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا وہ اسلحہ اور اشتہ کر لے گا فن نہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے قل سلام علیکم کتب رب کم اللہ نفس رحمہ انہ من عامل امن کم سو ان بے جہالت ان سم تاب امبا دہی واسلہ فن نہ غفور الرحیم و قزا لے کا نفسل الآیات آگے محضوف ہے لفظ یہ تفکر ہو بہا والے تستبین سبیر المجرمین اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقع تر مجرموں کا راستہ ہے قل انی نوہی تو نعبد اللذین تدون من دون اللہ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ لات ازا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تجو ما اللہ احدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو قل لا تب احواکم اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چل میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا قد زلل تو ایزن اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وما انا من المحتدین اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قل انی علا بینت من ربی اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینا پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میرا میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے اور یہ بینا اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینا جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرت سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے فطرت سلیمہ عقل سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وہی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بینا بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وہی مل کر بینا بن جاتے ہیں وہ لوگوں کے حق میں بینا اور خود اپنے حق میں بینا کیا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیمہ عقل سلیم اور اس پر پھر وہی کی توثیق وہی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بینا پر ہوں وہ کزب تم بہی تم نے اسے جوٹلا دیا ہے ماں اندی بات استاجرونا بہی میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئی عذاب بہت سن چکے ہم کان پک گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس برس ہو گئے 
میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا ماں اندی ماں تستا جلون ابھی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے ان الحکم اللہ اللہ فیصلے کا اختیار کلیتن اللہ کے ہاتھ میں ہے یا قسط الحق وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کل لو ان اندی ماں تستا جلون ابھی اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے کل لو انا اندی ماں تستا جلون ابھی کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو لکوزے لبر و بینی و بین کم تو میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید مدد نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے لکوزے لبر و بینی و بین کم میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا واللہ عالم بالظالمین اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے وہ ان دہ مفاتح الغیب اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتح کی جمع ہے یہ مفاتح وہ ان دہ مفاتح الغیب اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لا عالم ہا اللہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وجالم و محفل بر و البحر اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وہ ماتف کو تو من ورقت اللہ عالم ہا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے ولا حبت ان فیض المات الرد ولا رتبن ولا یاب سن نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں وہ دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں ولا رتبن نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ ولا یاب سن نہ سوکھی چیز اللہ فی کتاب مبین ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے ماں کان و ماں یقون آن واحد کی طرح بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم